你以后还会不会来我们店里啊？你要我去吗？有些回忆值得一辈子去纪念，但时间魔法冲淡了遗憾。你要自己撑过明天，不要再眷恋，等有对。我才能够放心的走远。我和你数到三就一起放手，祈愿你恨我。你不知道我多难过，思念汇成河。和你数到三就一起放手，别再守着。小关，我想告诉你，虽然呢你现在在创业期，可能会比较艰苦，但是你并不孤独，因为有你陪着我。嗯，不止我一个。嗯嗯。哈哈哈哈哈哈 ！Surprise！ 我们集体自食，不问你来了，是小秋一个一个找我们来谈的。要不马上给他封个关，做班主任。对对对,对,对,对,对,对,对、啊，不好意思，我来晚了，我没有错过那个重班已经收表决的环节吧？这么重要的时刻，怎么会少了你吧？小秋啊，我……哎，我知道了，你呢是一个好领导，所以你呢一定会带着我们突出重围，以后你的工资啊都要翻番的，对不对？耶、yeah! <笑>！我看你给丽萨的翡翠算是白送了。今天杰克打电话来，说方氏拒绝把凤泉湾的项目交给九通。电话一挂完，哎，就听说那萧官被丽萨算计了一把。哦，爷爷不是把那个九通的合约取消了吗？这萧官一急啊，接受了这天顺的一大笔投资，然后天顺就变成了九通最大的股东了。没想到天顺。后面最大的老板就是 Lisa， 那个 Lisa 一通电话打到天顺去，这萧冠就被掰掰了。哎呀，哎呀，他还蛮狠的嘛。哎，我问你啊，萧冠真的是 Lisa 的亲儿子吗？我只知道 Lisa 凤这个人呢，惹不起的。当时啊，他接受方式的时候。有多少人等着看笑话？可谁知道这几年，方氏的股票翻了好几倍。总而言之啊，我们白忙一场。现在萧光跟你一样，失业喽。他真的失业了。听说啊，他找了那个陆万东，要重新开一个公司，借用华智的关系啊，东山再起。你上次说，华智在寻找投资。嗯。季川，你帮我一个忙好吗？哦，那那那那那那那，这事情你管不着啊！爷爷机票已经帮你订好了，这个礼拜天。我知道。那天我的态度已经很明确了，今天你还要我说什么？肖先生，对不起，那天的事情是我没有安排好。其实您跟夫人的问题更适合在私人的场合解决。我说了，这件事情我跟他之间已经解决了。我今天过来是来完成夫人的承诺的。这是支票，夫人曾经答应过，只要你肯出席酒会。这笔钱就是你的。直到现在，夫人还是认为钱可以解决一切吗？真是不可救药了。这一次，你不幸言重了。
夫人的确已经不可救药了，她病重了。那请向夫人表达我的感谢，我感谢她在百病之中对我特别关照，将我赶出九通。肖先生，他这是一时气话。再说，那天您的言行，您不认为也有那么一点点欠考量吗？她毕竟是您的母亲。在那样的公众场合之下，以他的身份公开接受您的嘲笑，他不应当生气吗？我说的是实话，是真心话。夫人这么精明能干，我还骗得了他吗？夫人现在还在医院里，他很想见您，您去看他一下吧。还在医院装病啊？这伎俩未免太低级了。夫人如此深谋远虑。难道就没有想到当年抛夫弃子离开中国的时候，会有膝下无子的一天吗？啊！其实夫人一直很想见你的，她是怕你不肯接受她，所以夫人一直在等待时机。但是目前来看，她的病情已经不能允许她再这么等下去了。她的时日已经不多了。装病不管用，现在装死，停。诊断书在这里，肖先生，夫人得的是肝癌晚期。鉴于夫人的病情，现在肯定是回美国治疗比较好。就算是不能回，最起码可以多拖些时间。可是夫人拒绝。他坚持一定要留在上海，你知道吗？夫人这是用命换取你一次原谅。我不原谅，不好意思，今天浪费你时间了。小冠，小冠，你太过分了。你在哪里啊？我就在路口啊。啊，你也到了？是啊。哎，我没看见你啊。啊，我看见你了，我在你背后。Allen 说米娅在你这边。对啊。谢谢你帮我接米娅，但是她是我的猫，请你还给我吧。我已经办了宠物证了，它现在属于我。好吧，那你可以借我三天吗？不好。两天？不好。一天？不好。这个笼子上面的拉链不太好，如果你要能把它修好的话呢，我就答应让你来看一个小时的米娅。两个小时。好，明天在我家，上午九点。
的。嗯，小礼物，生日快乐啊！你怎么知道今天是我生日啊？我是你老板啊。是个定时炸弹吧？不会，怎么可能？我很认真准备的。看看吧。哦。你看，我知道。怎么样？喜欢吗？王继川。嗯。你现在该不会是在暗示我，你要追我吧？怎么可能啊！开玩笑，嗯，不可能。你说的。你居然送他了！啊！哎！对不起啊，大叔，他真的生气了。你把围巾还给我好不好？还给你。嗯。五百块。五百块？那围巾本来就是我的。哎！大叔，我求求你了，求求你了。围巾，围巾！哎，王继川，喂，哎，喂，哎，谢谢你给我的礼物啊！谢我？你不是送给流浪汉了吗？丢掉吧，脏死了！没有，谁说的？原谅你，你要好好工作。嗯，嗯，这是我。行。写给我情书，粉红色的，还挺浪漫的。是辞职书。啊？今天是我在 GMF 上班的最后一天。啊？不是说好给你加一倍工资的吗？怎么你后悔了？还是怕我不给？不是，是萧官得罪了一个投资商，被九通赶出来了。他现在重新注册了一个新公司，没有人帮忙。朋友有难，我要拔刀相助啊！你倒挺讲义气的。那我也需要帮忙啊，我也需要你啊。那可是跟着你工作多累啊，你那么难伺候。叶小姐，我跟你说啊，对你呀、啊，我的脾气已经是我到目前为止历史最低最低点了。哎呦我的妈呀，王总，这就是你的历史最低值了。嗯，我还告诉你了，我就算嫁给牛魔王，也不要和你在一起。王继川，那个你有空吗？待会儿一起吃个饭好吗？别客气啊，今晚吃。好，素菜为你点的。王总请。啊。听说你离开九通了。对。但应该说是离开天顺了，不过我开了一家新的公司，还叫九通，九通传播。嗯，那你愿不愿意跟 GMF 继续合作？我可以给你一个五年的长约。
五年。嗯，好啊，求之不得。不过，你们董事长同意吗？啊，你说我爷爷，他马上就走了，天高皇帝远的，回了瑞士，什么都管不着了。要不是啊，这谢小秋的弟弟闹了一回，这事情传到他耳朵里，不然他连问都不会问的。何况又不是什么大不了的事情，不就是请几个翻译吗？是吧？我跟你说啊，今年我们 GMF 的项目非常多。当年呢，我就是看上了九通，才把我们的翻译部给撤掉的。可是现在，谢小秋也走了，已经乱套了。叶静文也说要走。哎，等等等等等等，这件事情必须要说清楚，是你爷爷解除了合约，是你们不要我们的。小关，我爷爷的事情也不能怪在我头上啊！啊，当时如果不是你把这个谢小东带到度假村去，我弟弟会挨打吗？他会住院两个礼拜吗？我又没得罪你，你现在要给我釜底抽薪，太不够意思了吧？王总，我我绝对绝对没有意思，要鼓动叶静文离开 GMF 的。哦。叶景文他，他是一条龙翼之虎，你得顺着毛摸、啊。如果他觉得你好，他绝对比任何人都够义气、够哥们儿的。但是如果你惹到他，就算是天王老子，他也绝对是死硬到底的。我呢，我是他父亲的学生，在九通对他比较关照，所以他一听到我需要帮忙，就两肋插刀的过来了。说实在的，我还真是很烦恼，我根本就付不起他现在的工资。难怪我跟他提涨一倍工资，他都不肯干。啊，静文他家境富足嘛，钱当然是越多越好，但他绝对不是可以为了钱去委屈自己的女孩子。哎，这样吧，这做生呢不如做熟，我们还是继续合作。你赶快把安妮还有叶建文派回来。好吧，那我那我先跟静文说说看，让他先留在你那边。但是至于小秋，我想再过一段时间吧，等我公司比较稳定了再过去啊。哎，这一前一后来多麻烦，要派就两个一起过来嘛。我现在很急着用人嘛，啊，哎，转过点，我酒那么定了啊。啊，对了，那个你们原九通的这个广告部原班人马都还在吧？哦，在在在，还在。陆万东他整个部门都跟我过来了。哦。我们 GMF 明年有两个项目是我自己独资的，我说了算，我把广告策划全部交给你，帮你救救急，怎么样？啊，多谢。来来，喝一杯，谢谢。哦，对了，你跟你妈打算再这样闹下去吗 ？Lisa 已经被你气到进医院了，到现在还没出来。这报纸上是新闻满天飞，我估计一时半会儿，他也不好意思出来见人。要不然这个样子，我帮你安排个台阶，让你们母子俩好好聊一聊，嗯，把事情说清楚。要是哪一天呢，你真能当上方氏的老板的话，就开心了啊！怎么，我比丽萨好对付是吗？丽萨是滨州大学经济学的博士啊！别指望了，我这辈子都不会跟他再沾上边，更不会要他一分钱的。有骨气，我喜欢，来，喝一杯，来，嗯，干了。我自己来，我自己来，来，谢谢。最后一片，怎么样？叫你去 SPA， 你又不去，这回还省这点钱，真会过日子。SPA 时间太长了，再说在这方面你也算个专家嘛。哎哎哎哎！别笑，别笑，别笑，我掉了。严肃严肃，你别提 SPA 了。我上个月刚办了一张 SPA 年卡。就在九通旁边的那家呀，嗯，环境也不错，平常我一周至少去两次的。可现在校官把我调到 GMF， 太远了，我就去不了了。你知道吗？那张卡超贵的，心疼死我了。哎呀，本来呢，我以为今天能辞职
，又能再去一次的。没想到下班以前，校官给我打电话说一定要留在 GMF。为什么？嗯，好像是跟纪川签了一个五年的长约，下周就开始执行了。校官现在不是特别需要合同吗？那多好的事儿啊，一举两得啊！你想想看 ，GMF 待遇那么好，工资又高。你那张卡再怎么算也高不出来多的那些工资吧？怎么想的你？简直嘛丢西瓜！哎，萧官没跟你说，季川也让你过去吗？没有啊。好像是说这五年的长约里面呢，也包含了你和我，因为我现在已经在 GMF 了，就不用回去了。你现在应该是忙完了手头的工作，就会要去 GMF 报道。还有这个事。你不是想跟立川在一起吗？这不正好吗？立川在上海不会久留的啦。嗯，也是。不过我觉得萧官也是看中这一点了，才肯放你走的。不然的话，怎么可能轻易让你走呢？你看我干嘛？我说真的。哎，只要你还在九通一天。早晚有一天你会被萧官拿下的，除非你真的对他没意思，还是趁早躲躲吧。好了，你赶紧帮我想想正事儿。明天立川来了，我该怎么办啊？嗯，什么怎么办呀？推进呗，拿下呗。怎么拿下啊？就拿下，你不懂吗？啊，就是。肯定没有。哎，待会我们去买怎么样？去买怎么买啊？就,就买啊，很平常的，超市到处都有。我不要，走，现在就去。你不要，我要现在就去。回来再提，一会儿超市关门了。真去啊？真去。哎，有效果吧？好白啊！哎，这个和这个，你喜欢哪一款啊？不喜欢啊。很不错哎，这一款一定很棒的。哎，要两个，三个，哎，还是不喜欢啊。就要来看我们啦，开不开心呀、啊？是不是很开心？笑啦！你呀，今天要乖哦，明天等立川过来。一起把它拿下。你呀，立川一会儿就来了，我们一起加油哦。还记得我吗？他对陌生人都挺乖的。米娅，啊好吗？小秀对你好吗？他要好好的照顾你吗？
你知道吗？米娅，上次破纪录了。米娅，最长的哈欠可以到五十七秒。那个，我这里有橙汁，还有牛奶，你要喝什么？喝水就好了，谢谢。好。嗯，明阳你好香啊！小秋是用肥皂帮你洗澡的，对不对？嗯，对不对啊？你的水。谢谢。家里收拾得很干净，让我想起我的外婆。你外婆？嗯，我的外婆是法国人，法国女人不喜欢吃零食。哦，怪不得你好像也没有怎么爱吃零食。我外婆说，为了不让我们吃零食，家里面肯定是没有什么舒服的沙发。而且前面也不会放什么电视机，最好的就是那种硬邦邦的木头椅。那要是饿了，真的想吃怎么办？游泳只有两个选择，优酪乳或者是水果。所以我外婆家的厨房永远不会靠着客厅。你肚子饿的话，一定要走到很远，才能找到东西吃。怪不得法国女人都那么瘦，很舒服，对不对啊？先生这边请。先生想要点什么？啊，一杯美式，我等人，等人到了再点。哦，好的。李川，来来来，我煮的海鲜汤，昨天晚上拿炖锅熬了一个晚上，已经不烫嘴了，你尝尝。谢谢啊，好香啊！好喝吗？不错。小秋，这个家是你买的吗？租的。租的。嗯。那你为什么要住一楼啊？一个女孩子。住在一楼是很危险的。嗯，因为这个房子是老式的，没有电梯。你又不是老人，爬几层楼你都不愿意啊？你姨妈住几楼啊？住七楼。七楼？怎么了？是不是累了？我们可以歇一会儿。还好。因为租金便宜。我还是觉得，我走了以后，你还是搬到别墅吧，那边至少比较宽敞。哎，大建筑师，你看看我这个家布置的怎么样吧？好。还不错，真的有花一点心思，是吧？哎，这个灯啊，这个沙发、啊、都是我挑的、嗯，不错。呃，这是，这就是什么？好吧，我直接说了。你看，这个沙发呢，我觉得可以移到这边，斜着
。这样的话，电视就可以放那个角落。我觉得靠着墙的话会比较好一点。哦哦哦。啊，哦，还有这个灯笼，我觉得这个灯笼在这边其实是没有什么效果的。嗯。我觉得跟这个灯笼并在一起，这样的话，这边会比较亮一点。还有还有这个，这个厨房的桌子，我觉得也可以移动一下。你觉得怎么样？我觉得不错。你在沙发上陪米娅吧，我自己就可以了。你这么快就要动了？对啊，反正也没什么难的。再说了，我觉得你好像也不太想跟我说话。啊，我帮你吧。没关系，没关系，我自己来就好。在做什么？你刚才不是说要把这个灯挪过去吗？但是，你得要从上面开始吧。上面？你说的是天花板那里吗？对啊。还是我来吧，你不够高的。哎，服务员。哦，再给我一杯美式。先生，这都第四杯了，要不要换别的饮料？啊，不用。那我先帮你把空杯子收走吧。好的。喂，警官。喂，小关啊。你知道小秋在哪里吗？我跟他约了吃饭呢。哎，现在还没到吃饭的时间呢。啊，没有没有，我们约的是九点，先喝个咖啡，看个电影，然后再吃饭呢。是几天签约的了？我想他应该知道，就没有提醒他。最近可能比较忙吧，所以他可能忘了。啊，那行，没事，我去他家找他好了。哦，我想起来了，小秋的高中同学来上海找他了。嗯，他们应该一起出去逛街了。这不会吧？我跟他有约在先呢。他要取消，应该先通知我一声吧。等等等等等等，会不会出车祸了？哎，你说什么不吉利的话呢？你多说人家点好，好不好啊？哎，我跟你说啊，你还是晚点去找他吧。哎，我还有事啊，先挂了啊，拜拜。买了一点菜，要不然中午就在这里吃吧。啊，呃，不用了。呃，其实看猫的时间也到了，我得先走了。谢谢你让我看米娅。米娅，米娅，走了，拜拜。你站住。王立川，你不可以这样说来就来，说走就走
。那什么都别说，我现在什么都不想听。我现在命令你，立即吻我，立即。是的话，你走啊！你现在就走，你有本事就再也不要回来。是你要我回来的。那天传 email 给我，希望我回来。是，是我让你回来的。我要你的人回来，我要你活生生的人回来，不是一个幽灵。你传我问题。如果明天我就死了，你还会像现在这样对我吗？ Kiss me, please. Kiss me. Thank you. 小秋，你不要害怕这个结局。这个结局只是一道幻影，每一个结局都意味着新的开始。你别跟我狡辩，我们俩之间只有开始，没有结局。如果我们俩之间非要有一个结局的话，那就是我们幸福的生活在一起。李川，我相信，如果我们俩的心是真的。我们俩的爱情就是完美的，李川。小秋，我
为什么我刚刚说的那些话，你一句都没有听进去？你脑袋到底是装了什么？啊，水吗 ？Why so stupid? Stupid, stupid. 我一直就是傻子，我一直就是声音，你才知道吗？小乔 ，Look at me. Please, you must move on. No. 记得穿高领毛衣啊，要不然被人笑话了。被猫抓的，我肯定是疯了。知道你贫血还这样小秋，你不要再寄钱给陈律师了。你知道我不缺那些钱。我也不缺。藏人的生活费很贵，你的工资也不高。在同行里算高的，而且我也很满足。小秋，如果我能让你幸福。我一定会努力做到的，我不会漏掉任何机会。但是现在，我不能，所以我退出。我没想到，我竟然耽误了你那么久，对不起。没什么，我走了。我送你。小秋，你忘了吗？我们今天有约会的。对，对不起啊，我把时间搞错了。真的对不起、啊，我告辞了。小秋，小秋，嗯，啊，这花送你的。啊，对了，你有花瓶吗？啊？不是啊，他欺负你是不是？没有，他没有欺负我。你跟我说实话，他是不是欺负你
，真的没有。嗯，小秋，你叫什么有只猫？我们俩吃饭之前，可不可以先把我的蜜药喂饱？蜜药？嗯，就是这只小乌龟啊。蜜药，蜜药，蜜药。来，我帮你整理整理。不用了，你是客人，怎么能让你来呢？没关系，没关系，我反正就是做这个的，清扫残余嘛。教官，啊，我如果现在请求你离开一下，会不会很过分？小秋，你现在……我，我真的很想一个人静一静。好，好，没关系。我走了。李川，我校官，我有事想找你谈一下，是关于小秋的。好，我知道那里，我在那边等你。嗯、校官，你来了，王李川，你给我听清楚。如果我只是小秋的同事，我就不会多管闲事。我认识小秋已经好几年了。你离开上海那几年，他一直在我手下工作，所以我们不仅仅是同门师兄妹，更是很好的朋友。谢谢你，这些年对小秋的照顾。你别看小秋表面上很阳光，其实他心里头很不开心。这么多年来，他除了工作就是工作。没有见过他有什么业余的生活，也没看到他跟异性有什么交往。他从来不谈自己的感情，把日子过得就像一杯白开水一样的淡。自从你回来之后，他的情绪更加低落，更忧伤，更悲观了。做事瞻前顾后，像完全变了一个人似的。一个女孩子，从头到尾情绪有这么大的转变。王立川，这事一定跟你有关联吧？小秋他这个人，就是很好强、很倔强，不轻易认输的。但是他心里一定有很大的委屈。远的不说，就说今天吧。今天你一走，他就一直哭。我想留下来安慰他，他也叫我走。我真的是看不过去了。身为他的好朋友，身为他的师兄，我今天一定要替他问个明白。你想问什么问题？你究竟对谢小秋有什么打算？我为什么回答这个问题？
过了些事，我先走。王立川，如果你不会善待你的女人，她就要变成我的女人。我最受不了一个女人为了一个不想要她的男人而哭。其实小秋的生活如果没有你，肯定是另外一番精彩。你不要以为她无依无靠就可以欺负她。我告诉你，今天你要是不把话给我说清楚，我一定不会让你站着离开这里。我和谢小秋已经结束了，但是作为一个曾经爱过他的人，我一直会关心他，也希望他生活顺利，得到幸福。拜托、啊，你不要以为用文质彬彬、虚伪的谎言就可以打动我了，好不好？你说你曾经爱过他，但是现在不爱了，为什么还回来找他？小秋是一个很执着的人，我已经跟他说过好几遍了。是我不应该回上海，是我不应该再给他任何幻想。你也知道你不应该啊啊！四年了，你不告而别，音讯全无。如果他曾经是你深爱过的女人，你不觉得这样做对他来讲太不公平和太残忍了吗？像小秋这么好的一个女孩子，没有必要天天为你守活寡、啊。是你一直把她关在牢里，是你。在对他的心灵犯罪。好，看来你有难言之隐，我就不逼你。但是爷们儿，拜托你做事爽快一点。如果你不能照顾他，不能给他幸福。就请你退出，不要给他任何的期望。你放心吧，在我这里，他不会受到任何的委屈。我会好好的爱他，好好的对待他，不管未来发生什么事情，我都会义无反顾、全心全意的照顾他一辈子。我会彻底退出。说话算话。我已经买了回书里写的机票，只是我没告诉他。那你就告诉他嘛，这样他就可以彻底死心了嘛。我在温州的时候就已经想走了，但是他把我的机票和护照全部都撕了。你给我保证，你要好好的照顾小乔，否则我一定会回来找你麻烦的。
九通传播。中医英啊，一千到五万次以内，每千次是一百六。如果长期合作的话呢，价格是有优惠的。啊，口译，呃，一般性会谈、商务旅行合同，英语呢一天是一千二。啊，啊，法语、啊，呃，法语有有有，公司有，法语有，德语也有，一天是一千八。好，那我等你过来详谈。啊、哦，我是萧官，总经理。好，谢谢，再见。啊，艾玛、嗯，气色不错嘛。我啊，听说您落难了，特地来看看你。我这个月都休假哦，如果有什么德语、法语的急件，就给我打电话。那我就不客气了，来吧，嗯、坐吧，来。不用，我今天啊，是特意来给你送喜帖的。喜帖，嗯，我再过两个月就要结婚喽，这个还是第一批印出来的喜帖呢，还是样品，就先来送给你喽。嗯，跟谁啊？汤定伟啊，不然还是谁？还是那个混蛋呢、啊？哎呀妈，你醒醒好不好？光凭他那天晚上的表现，你就不能够嫁给他吗？哎呀，那天晚上的事情他已经跟我道过歉了，而且他还送了我一个名牌包。其实男人脾气急，野心大，线条粗，这很正常嘛，习惯就好了。你要嫁给他是不是？那请便。不过这婚礼我是不会去参加的。啊，拿着。哎，拜托好不好？以后没我的批准，不要随便乱嫁，行不行啊？到时候三更半夜又哭着喊着来找我救场，没事添堵。小官，这是干什么？我是招你惹你了。好，你不来是吧？谁稀罕？拉倒！哼！喂！霸气侧漏。你脖子怎么受伤了？被猫抓的。你跟小秋打架了吧？是吧？我老远把米娅运过来，就是想撮合你们俩，谁知道一见面又打起来了。这谢小秋怎么搞的？怎么那么凶悍啊？哎，这关他什么事啊？我倒想问你，我都要离开了，你干嘛从那么远的地方把米娅弄过来，还送给他？我就是想让你们两个再见见面。把话说一说，该交代的交代，以后不要有任何的牵挂。我没有什么事可以交代，他太顽固了。早知如此，你何必当初呢？哟，哎呦，拍的不错啊！哎，你干嘛？还给我！又没有什么艳照，你还怕人看、啊？哎哎哎！哎哎哎！王总你好，陈总在贵宾室等着您呢。好，那个合同上有两款细则啊，我要修改一下，传给我的 PA。哎，你们的传真室在哪里？请往这边走。好。
。啊，校官啊，那个合约怎么样？啊，对了，合约已经拟好了。你安排安妮明天就过来吧。哦，这么快啊？可是他在我们这边还有好多工作没有收尾呢。于川星期天就要离开上海了，在他走之前呢，公司有很多事情没有处理。叶静文一个人忙不过来，你安排一下吧。啊，呃。这好吧，好，那麻烦你了。王总，八千万对 GMF 来说可能不算什么，但对我们华智来说，那可是大手笔啊<笑>！对了，那些钱呢，会陆续到账的。但是我们公司的条件非常的严格哦，明白，王总，条件我一定会严格执行的。嗯，谢谢啊。嗯，来，这是我们修改过的合同，你过目一下。好。小秋，嗯，呃，有件事情我想找你商量一下。什么事啊？啊，我们跟 GMF 重新签了业务合约。这会是五年的长约。这王继川亲自找我，他要求你回 GMF。啊，他说，你走了之后，档案积了一大堆，把它交给别人又不放心。什么时候去啊？他其实早就跟我提了，不过我们这边的事情也忙嘛，我就一直拖一直拖的。不过他刚才又打电话给我了。那这样吧，你看，呃，明天过去报道，你方便吗？明天啊？怎么这么着急啊？是啊。静文也说吃不消，艾玛结婚要休假，事情全部都推给静文了。你就看在静文的份上，就帮帮他们。而且再说，这我们公司也刚刚起步 ，GMF 又是大客户，怠慢不起的。嗯，嗯，不过我这里还有些活没有做完，要不然我今晚加班给你做吧。呃，没事没事没事没事，我我交给其他人做吧，没事的啊。太感谢了，哪里？陈总啊，花智的投资真是雪中送炭呐！感谢您对九通的信心和厚爱，我们一定不会让你失望的。哎，好好干，我还有事啊，不愿送了啊。谢谢陈总，再见。嗯。哎，你上次不是跟陈总闹翻了吗？啊，他不但不生气，反而还主动投资我们八千万，还说两个月之内要到账百分之六十，其余的在半年之内全部到账。之前找了投资，动不动就说资金紧张，怎么身边突然多了这么大一笔闲钱呢？他知道你是丽萨凤的独生子，这俗话说血浓于水，你迟早会是方氏集团的掌门人。他现在巴结你，还巴结得上？要是为了这个，他的算盘就打错了。什么意思啊？好好开你的会，你发这个给我干嘛呀？你的手很美吗？变态！哼，那你干嘛也发一个给我啊？你的手比我美，还是你病得比我严重？王总，你损人也太有想象力了吧？哎，你给我一巴掌，我还不还你一巴掌啊？我的好意啊，被你给扭曲了。巴掌也就巴掌吧。你你还把它挂出来，你缺心眼儿啊！哎，这个叫做握手言和、啊。谁要跟你握手言和了？嗯。哦，对了，这个围巾还给你，我都洗好了。哼，还给我？给流浪汉带过的，你还还给我？扔了吧。别呀、啊，别扔啊！我觉得这怎么着也是你亲手织的，花色也挺好看的，也是件艺术品嘛，啊？哟，还会说是艺术品啊？啊，难得啊！
。啊，对了，呃，我把那个谢小秋给你叫回来了，陪你，开心吧？当然开心了。不过我说实话哦，你们 GMF 的女生太少了，阳气太重，严重的阴阳不调。但是从你身上，我也看不出多少阴性来。我想我们估计应该是同性吧，啊？好了，你还有事吗？没事，我先走了。嗯。立川，早。你怎么会来这里 ？GMF 的人让我过来上班啊。GMF 的谁让你来上班？我自己去查。建筑这一块啊，你知道我花了多少功夫让他和我分开吗？有花功夫吗？不见笑，你人是我叫回来的，你不喜欢可以叫他走啊，你有这个权利的啊。你以为我不敢？人事部就在隔壁，请。嗯，哼，你不知道人事部在哪儿的话，可以去问前台啊。口是心非。